émergence et révolution culturelle. Nous convergeons vers une grande révolution culturelle. Autrefois, nous marchâmes pour la liberté, pour la lutte. Nous marchâmes contre la colonisation. Pour certains panafricanistes, nous sommes à mi-chemin. Et donc, cette grande révolution que nous souhaitons tous est presque imminente. Chers amis, nous sommes dans Convergence et Révolution Culturelle, votre émission, notre émission à nous tous, et c'est ici que nous parlons de l'Afrique. Cette Afrique qui parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Et l'Afrique qui parle à l'Afrique, c'est moi, Dixon, c'est Freshnel, c'est Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique, et cette Afrique qui écoute attentivement, cette Afrique qui entend attentivement, c'est vous, chers téléspectateurs. Ce soir, nous avons un numéro assez provocateur, une émission extraordinaire, parce qu'il s'agit justement d'un combat, d'un derby d'idées. Je ne suis pas seul, je suis avec mon co-animateur Freshnel. Alors, bonsoir Freshnel. Bonsoir Dixon Klaus. Très bien. Alors, donc très déjà, nous avons des invités que je n'ai pas d'ailleurs présentés parce qu'il fallait justement euh, 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 dire ce qui, est, ce qui me revenait, moi, en tant qu'animateur principal. Est-ce que tu peux déjà présenter nos invités et dire de quoi il s'agit exactement Alors, comme euh, vous l'avez su le dire dans votre introduction, il s'agit ici de l'Afrique. Et cette Afrique, pour se développer, il y a eu les partis politiques dont la démocratie a voulu que pour le développement, il fallait qu'il y ait plusieurs partis. Et chez nous, il y en a eu plusieurs. Et parmi ces partis, il y a eu le parti UPADES. On a constaté quelque chose. Sinon, il y a eu un jeune de l'UPADES qui est passé à l'émission ici. Et on a discerné que... Son idéologie, c'est comme si ça plaçait l'UPADES non pas à l'opposition, mais à la mouvance. C'est comme si c'était un parti de la mouvance parce que le jeune a pris position pour le candidat de la mouvance. Alors on se pose la question, est-ce que c'est ça l'UPADES L'UPADES n'est plus à l'opposition, il est maintenant dans la mouvance. Donc c'est de cela que nous allons savoir aujourd'hui qui est l'isubiste et qui ne l'est pas. Voilà. Ou est-ce que euh, l'UPADES est maintenant euh, affilié à la mouvance ou bien il est resté à l'opposition tel qu'au moment du, pasteur, euh, du professeur euh, lui-même Justement. Alors, euh, voilà, notre thème ici c'est qui est l'issoubiste et qui ne l'est pas. Et ce jeune qui est un frère, un compatriote, c'est monsieur Fred Makita que nous recevons euh, euh, ce soir en face de M. Guélor Ivumbala. Euh, L'un était porte-parole, il ne l'est plus, et l'autre l'est. Il est, est porte-parole de la jeunesse de l'UPADES. Alors, rapidement, bonsoir M. Fred Makita. Bonsoir Dixon Klaus. Bonsoir M. Guélor Ivumbala. Bonsoir M. Dixon, merci. Ok. M. Fred Makita, nous vous avons reçu lors des campagnes euh, électorales, hein, vous avez emmené une pensée euh, provocatrice, on va dire ça comme ça, et ce soir nous vous recevons encore, nous vous laissons la parole. Ok, merci Dixon Klaus. Pour commencer, je ne suis plus à l'IPADES, parce que j'étais porte-parole de la chaîne l'IPADES pour Noir Pilou, et non l'IPADES national, mais je suis l'issoubiste. Le problème c'est de savoir qui est réellement l'issoubiste et c'est quoi l'issoubiste. Bonjour. Pour nous, les lissoubistes, en fait, les lissoubistes, c'est celui qui adhère, qui partage la vision du professeur Pascal Issouba. Il ne suffit pas aujourd'hui de s'accaparer de l'héritage du professeur Pascal Issouba qui est du PADES pour s'autoproclamer lissoubiste. Mais est-ce que vous êtes dans la vision du professeur Pascal Issouba Cette vision qui consistait à, à gérer le pays dans la démocratie, à gagner les élections dans la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, ces, ces cadres profito situationniste qui gère l'héritage du professeur Gassouba, à mon avis, ils ne sont plus dans la vision du subisme. Voilà pourquoi je m'étais écarté du parti, mais je reste le subisme. Mm -hmm. 
vous restez lisoubiste. Et euh, est-ce que, parce que nous vous, nous vous accordons cinq minutes euh, 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 pour euh, votre allocution, puis après, M. Guélor Ivoumbala aura aussi ces cinq minutes. Alors, Dixon Klaus, si vous me permettez, j'ai une question à vous poser. Quelle différence faites-vous entre l'isoubiste et l'upades Les lissoubistes, en fait, vous pouvez être lissoubiste et rester à l'upades. C'est possible. Mm. Mais vous pouvez aussi être à l'upades et vous n'êtes pas lissoubiste. Parce que le lissoubiste, c'est celui qui respecte la vision laissée par le professeur Pascal. Ça, c'est votre définition à vous ou bien il y a des règles qui, qui sont établies comme ça C'est ça, les lissoubistes. C'est comme le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui suit la doctrine de Jésus-Christ. Donc, lissouba, lissoubiste. Ah. Tu ne peux pas te te dire l'issoubiste si tu ne respectes pas la vision du professeur Pascal Issouba. Tout comme tu peux te dire gaulliste si tu ne respectes pas la vision de Gaulle. Donc c'est un peu ça. C'est pas parce qu'on est resté avec le parti, on a chassé tout le monde, qu'on va se, se dire On a chassé ou bien vous êtes parti de vous-même J'ai bien dit qu'on a chassé. Ah d'accord. Alors on, on va donc poser la question à l'autre invité. Et d'après vous, il y a quelle différence entre l'issoubiste et être membre de l'UPADES. Bon, mais il faut qu'on recadre les choses, parce que je trouve que merci d'abord de m'avoir accordé la parole, mais nous devrons recadrer, nous devons faire un débat d'abord de recadrage des choses. Je ne suis pas l'issoubiste, et je ne sais pas si l'issoubisme en question existe, mais je, je n'en fais pas partie. Je suis membre du bureau exécutif national de l'UPADES. Voilà l'instrument politique d'échange laissé par le professeur Pascal. L'instrument légal. Alors, aujourd'hui, mais lancé dans un débat euh, qui, entre guillemets, semblerait être idéologie, idéologique, alors je ne me vois pas comment euh, me justifier dans ce, ce genre de débat. Puisque aujourd'hui, nous nous rendons bien compte que le professeur Pascal Lissouba n'a jamais prononcé, par exemple, le terme lissoubisme. Parce que Lissouba, c'est un nom, comme on peut être aujourd'hui un mandélisme. Mais ça, ce sont quelquefois, euh, sans fausse modestie, des fabrications démagogiques pour des faits politiciens. Mmh. Mais sinon, si vous voulez réclamer l'esprit ou la pensée du professeur Pascal Lissouba, lui-même, même en 2004, il était encore de son vivant. Il appelait tous ces exilés qui étaient à l'extérieur, après avoir été chassés du pouvoir, de revenir au pays. L'instrument, c'est l'UPADIS, l'instrument d'échange, l'instrument culturel, ainsi de suite. Le débat devrait se faire au sein de cet instrument. Donc, je ne me vois pas comment je dois faire une caricature du, au nom du, du professeur Pascal Lissouba et me passer pour un lissoubiste ou parce qu'il euh, faut qu'on éclaircisse les choses. C'est une idéologie, un courant de pensée, une doctrine ou alors un simple mouvement qui, euh, qui regroupe un certain nombre des intellectuels démagogues. Parce que pour parler de Lissouba, ça mérite aussi, c'est un devoir de mémoire. C'est aussi une question d'éthique ou de morale. Donc ce n'est pas parce qu'on a la langue pour parler qu'on doit se permettre de dire trop de choses. Maintenant, si cela est acté ici, il faut que celui qui défend le lissoubisme en question, qu'il nous explique un peu les fondamentaux de cette doctrine, si elle peut être considérée aujourd'hui comme une doctrine. D'accord. Donc on vous écoute. Ok, merci beaucoup. À entendre parler mon co-débatteur, c'est comme si l'issouba a commencé la politique en 92, pendant la création de l'Ipadis. Moi je pense que Lorsque nous suivons l'histoire du professeur Pascal Issouba, il a été premier ministre à un moment donné, l'IPADES n'existait pas. Il a été dans la politique de ce pays. Et lorsque, avant, avant la conférence nationale, il est rentré au pays, revenu au pays pour servir son pays, il n'y avait pas l'IPADES. Le problème ici, c'est quoi Le problème, c'est qu'il y a un groupe de cadres verts, je dis bien les cadres verts, qui ont peut-être connu l'Issouba après même 90, 92, 94, 97, qui se sont accaparés de cet instrument qu'on appelle l'UPADES, qui est l'instrument que le SUBA a créé en 92, aujourd'hui, qui ne veulent pas que d'autres personnes s'identifient en la personne de l'UPADES. Alors que nous le savons, ceux qui gèrent l'UPADES aujourd'hui, vont-ils nous dire qu'ils sont plus les plus les soubistes que, par exemple, Mme Mounari qui n'est pas l'UPADES Ils vont nous dire que Martin Berry n'est pas les soubistes non, le débat, il est ailleurs. Le problème, c'est que nous savons tous que le professeur Pascal Souba a créé un parti qui est l'UPADES. C'était bien normal que tout celui qui se proclame du subiste doit être à l'UPADES. Ça, c'est normal. Mais comme l'UPADES ne reflète plus cette vision laissée par le professeur Pascal Souba, c'est là le problème. La vision de la démocratie, la vision d'un rassembleur, 
C'est lui qui était accepté du nord au sud, dans toute la République. Ce n'est plus la même chose. L'IPADES est devenu sectoriel, parce que géré par les personnes qui ne connaissent même pas l'histoire, qui n'étaient même pas là en 92. Bon, dire que c'est une idéologie ou un courant portugais, c'est une idéologie. Pourquoi on préfère parler au nom de, de l'Isubiste Sinon, je pouvais aussi parler de l'IPADES. J'étais au congrès de la jeunesse de l'IPADES. Il n'y a pas encore un autre congrès. Qui peut me dire le contraire Puis, il n'y a pas un autre j'étais au congrès. Mais comme l'IPADES est pris en otage par un cercle de quatre verrons, le président de la jeunesse de l'IPADES aujourd'hui, on l'a voté en 2014, mais ça fait combien d'années Sept ans. C'était pour un mandat de cinq ans. Mais déjà, les l'Isubiste nous enseigne la démocratie. Le premier secteur parce qu'il est là aujourd'hui. Ça fait combien d'années Donc il n'y a plus la démocratie au sein du parti. Dès que tu contredis, tu es radié sans respecter les textes. Mais comment voulez-vous qu'on continue à rester dans un instrument qui a été créé, bien sûr, par notre idole qui est le Souba, alors que cet instrument s'est égaré L'Ipades n'est plus géré dans le lissoubisme. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, les vrais lissoubistes, on préfère s'exprimer sans parler de l'Ipades. Mais je ne dis pas que dans l'UPADES, il n'y a pas de l'Isubiste. Il y en a, a, a là-bas. Mais le petit cercle qui gère, qui ont pris ce parti en otage, mm -hmm. ils ne sont pas les Isubistes. Aujourd'hui, je peux prendre un exemple. Un député cadre de l'UPADES qui a voulu me porter main à Dolisi parce que je parle de l'Isuba ou de l'Isubiste. Il va me dire qu'il n'est plus l'Isubiste que le, le professeur Tefou Lobenga, qui n'est pas l'UPADES, mais qui reconnaît. Je l'ai suivi à une émission Grand Angle. Il a reconnu qu'il est l'Isubiste. Donc le problème, c'est ça. Nous, moi, je suis l'issoubiste, je ne suis pas seul. Il y a un courant de l'issoubiste qui existait au sein du parti et qui existe. Mais qui aujourd'hui, lorsque vous contredisez ceux qui sont là, on vous écarte. Alors qu'il ne convainc plus. Le parti n'existe presque plus. Monsieur Guillaume, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Mais euh, je dois d'abord cadrer. Le président Sidouane Giscard Madou n'a pas été élu en 2014. C'est en 2015, ça va donc c'est un recadrage, parce que c'est le congrès de 2015, congrès de la jeunesse bien sûr. Alors j'ai peur de ce débat parce que je, je me réserve le droit de me lancer dans ce débat euh, lorsque je sais bien que le débat est en train d'aller dans tous les sens. Euh, qui est l'issoubiste, qui ne l'est pas Parce que je peux quand même m'interroger. Qu'est-ce qui se passe lorsque on est l'issoubiste Qu'est-ce qu'on reproche à ceux qui ne sont pas l'issoubiste et à quel niveau, c'est-à-dire le point de démarcation entre la conception lissoubiste aujourd'hui, donc sa vision du monde aujourd'hui qui respecte la pensée de l'issouba, et ce que les non-lissoubistes font qui transgressent la vision de l'issoubiste. Parce que si euh, euh, on parle, on parle d'un débat, l'issouba ce n'est pas un homme, euh, j'ai parlé d'un devoir de morale, il faut qu'on respecte ce nom-là. L'issouba ne fait pas la guerre des hommes. Si vous êtes un intellectuel, si vous êtes un militant politique avéré, on ne fait pas des débats sur des hommes, mais on fait les débats sur des idées. Les idées qui sont pertinentes, et c'est ça ce que, ce, que, ce que nous demandons. Mais si vous voulez indexer, non, un groupe verré, ainsi de suite, vous devrez d'abord commencer par restituer la pensée de Lissouba. Et à quel niveau cette pensée est transgressée au niveau de ceux qui gèrent l'Upadiès aujourd'hui. C'est un peu cela, voilà la méthodologie en réalité. Mais que d'indexer un groupe, parce que le groupe dont vous parlez aujourd'hui, vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire, un, vous ne, vous, ne, vous ne participez pas aux réunions par exemple du secrétaire national, du bureau politique, de toutes les structures, euh, 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 des unions catégorielles et tout, de l'UPADES. Ce sont donc des rebelles. Et vous quand même, vous voulez, euh, euh, vous voulez euh, donner des qualificatifs à ces gens-là qui gèrent le parti au moment où vous n'êtes pas, vous n'y faites pas partie, donc des instances dirigeantes de ce parti. Parce qu'il faut connaître, le débat se fait au sein de ces structures. Mais que de, de se constituer en un, en un lissoubiste. Hein. Je fais comme euh, 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 Karl Marx, quand il voulait décevoir le marxiste, donc tous les marxistes, il disait, de tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. Karl Marx. Et puis quand Engels en parlant du marxisme, pour décevoir les mêmes, les mêmes intellectuels qui voulaient montrer d'une manière ou d'une autre leur attachement aux idées ou à la pensée de Karl Marx, ils mettaient toujours le marxisme entre guillemets. Puisque derrière, on avait un marxisme euh, au singulier, le, le marxisme au pluriel, et puis les marxiens, voyez-vous. Donc c'est une sorte de caricature à la pensée de quelqu'un. Et puis aujourd'hui, 
C'est un peu le mouvement qui est en train de naître. L'usubisme, les vrais lissoubistes, ainsi de suite. Revenons-en sur les idées du professeur Pascal Lissouba. Parce que le débat euh, doit être sérieux. Ce n'est pas un débat où quelqu'un va venir pour raconter sa vie. Non, le débat doit être sérieux. S'il s'agit d'interroger même Lissouba dans ses livres, nous allons le faire maintenant là. Donc revenons sur les idées de Lissouba. Mais... Que ce que vous constatez au niveau de l'applicabilité des idées de Lissouba au sein de l'UPADIES Il a évoqué euh, le fait que quand on, on, on émet une idée contradictoire, on est radié. Il l'a émise cette idée-là. Il l'a émise cette idée. Dans quelle structure du parti Et il était en quelle qualité mais il était membre de l'UPADES. Membre de l'UPADES, oui. Est-ce qu'il a été sanctionné par la structure d'attache de Pointe-Noire ou de Quilou Il était porte-parole de voilà. la jeunesse. Non, euh, il y a une chose, il y a une chose qu'il faut comprendre. Non, il y, a, il y a plusieurs manières de se faire perturber. Ou alors de, de, de tomber dans, dans, dans ce démon, par exemple, de, de la, la diversion. Il faut éviter de faire comme ça. Aujourd'hui, quand on se sent quelquefois limité à cause du fait que ta voix ne se fait plus entendre, tu veux maintenant créer des monstres ou des démons derrière les gens qui dirigent. Parce qu'aujourd'hui, l'Issouba est très rigoureux. L'Issouba est très rigoureux, il est très rassembleur, il est très démocrate, il est très socialiste. Et donc, l'Issouba ne, 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 ne permet pas des débats des hommes, des débats euh, euh, d'énergie des, des hommes, c'est-à-dire contre la guerre entre les dirigeants. L'Issouba, lui, met en avant okay. les idées, les idées qui portent. Dixon, Klaus mm. En entendre parler, il revient surtout sur le respect, le respect, le respect, oui. Si le respect pas... des droits, la légalité. Non, le respect même de la personne. S'il personne... oui. faut revenir sur le respect, quand il dit, tu n'as pas parlé au, au sein du parti. Mais moi, en tant que les subistes, je ne suis pas seul. Il y a plein d'autres les subistes qui ont été radiés du parti. On va faire tout un procès si on le sait. Est-ce que vous avez formé aussi un Maintenant... parti les subistes ou bien vous parlez juste euh, individuellement Pour l'instant, c'est une idéologie comme on a dit. Je vais revenir sur le respect. Lissouba Pascal avait laissé un siège du parti au plateau ville que les, les, les gérants actuels du parti ont vendu ce siège. Est-ce que vous savez qu'à Dolosé, du Palais, ce n'est pas un siège Donc moi qui suis Lissoubiste, en parlant du respect, les, la veille de Lissouba, nous les Lissoubistes, on a organisé la veille chez moi à la maison. Les archives en parlent. Mais le siège, là, on parle le siège de Lissouba, du Palais, là. C'est une parcelle, il n'y a rien là-bas. Ça a été désherbé même pour la circonstance de la veille. Ça, c'est le respect, vraiment. Je pense que ça, ce n'est pas le respect. Voilà pourquoi, moi, je me dis, nous nous sommes dit, comme il y a un cercle, je reviens sur le cercle, ce sont les mêmes qui ont vendu le siège, qui n'ont pas conscience de la Dolosie, qui est le fief. Ce sont les mêmes aujourd'hui, le fait qu'ils ne sont plus écoutés. La preuve en est pendant la campagne. Nous sommes venus sur ce plateau pour dire que les soubistes vont accompagner le candidat de Nice Nguesso pour des raisons qui sont claires. En 1992, les candidats de avaient soutenu le Souba. Voilà pourquoi le Souba est passé président. Nous, les Lissoubistes, nous sommes reconnaissants et nous l'accompagnons. Maintenant, comme les autres ne convainc plus, parce qu'ils ont demandé que les Lissoubistes ne votent pas, mais les gens ont voté, non À la fin, ça énerve. On veut maintenant dire, vous n'êtes pas les Lissoubistes, ne parlez pas. Non. Il faut qu'on, comme il aime dire, recadrer, il faut recadrer les choses. On ne respecte plus la démocratie au sein du parti. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, là où il n'y a pas la démocratie, vous pouvez parler de quoi C'est bien, il m'a recadré sur 2015, mais 2015, 2021, ça ne fait pas six ans. Le mandat était de 5 ans, non Ça veut dire que là, déjà, il n'y a pas la démocratie. Moi, j'ai voté pour le président de la Généralité, j'étais au Congrès. Merci pour le recadage. Mais ça fait 6 ans, le mandat est fini. Donc, au sein du parti, c'est maintenant la dictature. Quand il y a la dictature, on se retire. On venait prendre un exemple en Côte d'Ivoire, les oufotistes. Alassane Ouattara, qui est président de la République, il est oufotiste. Henri Konabedi, à l'opposition, il est oufotiste. Alassane Ouattara ne dira pas à Konabedi que tu n'es pas oufotiste. Ou Konabedi ne dira pas à Ouattara que tu n'es pas oufotiste. Tout comme Michel Rocard, l'ancien premier ministre de, de, de François Mitterrand. Il s'est proclamé gaulliste, mais il n'est pas, pas, pas de la droite. Donc Sarkozy ne venait pas lui dire que tu n'es pas gaulliste. C'est un peu ça. Quand on ne peut plus être écouté, accepté, on est discrédité. On a perdu les repères, on s'accapare de l'instrument. Dès que tu boudes, on te pousse, on te chasse. Non, on ne me dira pas que le président Kounibi Kambongo, par exemple, qui n'est plus à l'Ipades, s'il dit que les subis, que non, il n'est pas le subis parce qu'il n'est pas l'Ipades, je suis désolé. Ce sont les personnes qui ont perdu les repères. Moi, j'ai dit ici que l'élite soubise, c'est d'abord un démocrate. C'est lui qui aime le dialogue, qui respecte les textes. On peut même aller plus loin. Permettez-moi okay. euh, rapidement, parce que je comprends que c'est euh, euh, l'un défend le, le, le l'isoubisme et l'autre 
défend le parti politique qui est le PADES. Moi, je me reposer une question, parce que nous parlons de ce qu'a laissé un homme qui est, le, le, euh, qui est Pascal Issouba. Alors, une question assez simple. Quelles sont les valeurs que prônait Pascal Issouba Qu'est-ce que peut... Qu'est-ce qui peut rapprocher un homme à cet homme, ce grand homme qui est parti Pour essayer de, de bien canaliser le débat, afin que les téléspectateurs comprennent. On va commencer par M. Guélor. Bon, euh, vous allez constater que euh, le président euh, de la jupe le, le camarade euh, Sidouane Giscard Madoulou, euh, était l'invité principal à ce débat, ça va Mais il a minimisé la profondeur du débat. Voilà pourquoi il se dit, bon, euh, va seulement me représenter. Pourquoi Parce qu'on ne vient pas au débat pour faire des, des allégations gratuites. On vient au débat pour construire, parce que ceux qui nous entendent, ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, comme vous le dites souvent, euh, ont besoin d'apprendre des choses. On ne vient pas ici pour dire, un tel, il y a eu le siège, il y a eu ceci. Mais aujourd'hui, euh, le siège de l'UPADS, tu n'as pas, tu l'as pas vu à Diata Il y a un siège et puis, on ne doit pas mélanger le côté politique, le côté euh, économique, le côté... Non. Le problème des finances de l'UPADIES aujourd'hui, c'est un problème qui ne reste plus à démontrer à qui que ce soit. Il y a des soucis financiers qui font que, bon, voilà, l'UPADIES, pour l'instant, ne peut pas avoir encore des sièges partout. Mais pour l'instant, il y a des lieux stratégiques. Par exemple, Brazzaville, c'est la capitale politique. Vous ne pouvez manquer d'un siège à Brazzaville. Donc... Euh, sur ce point, je pense que c'est clair. Mais alors, vous dites la vision de l'UPADIES. Ou la vision. Parce que il y a, les gens confondent souvent. Il y a d'abord l'Isouba comme être physique éduqué, qui a fréquenté, qui a eu une éducation à la fois traditionnelle, scientifique, même religieuse, parce que c'est un chrétien de l'église évangélique du Congo. Il est scientifique, ça vous le savez. Maintenant, à côté de cette éducation de famille ou parentale, il y a l'Isouba comme un être qui pense. Et à côté, il y a l'Isouba qui a un projet de société. L'UPADES, depuis la, la déclaration pour la création de l'UPADES du 15, du 15 juin 1991, l'UPADES se donne à comprendre comme un parti social-démocrate. Quand on est parti social-démocrate ou on prend la social-démocratie, ça veut dire que l'UPADES met en avant l'édification d'une société juste et égalitaire. L'UPADES met en avant, la, 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 euh, promet le valeur de démocratie, de liberté, mais surtout de distribution ou de redistribution des richesses publiques à, 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 toute, à, toute, -à, -dire à toute la population. Et puis, lorsqu'on on, on, on va, on va, on va comprendre ça comme ça, on, on se rend bien compte que l'UPADES aujourd'hui, par le professeur Pascal Lissouba interposé, est en train de respecter ses principes, euh, 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 comme on dit, les valeurs fondatrices de l'UPADES. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand il dit qu'il n'y a plus la démocratie au sein de l'UPADES, comment veut-il le justifier aujourd'hui La démocratie, un, lorsque l'UPADES veut se lancer dans une bataille électorale, par exemple, les élections législatives, les élections locales ou, ou, ou sénatoriales ou l'élection présidentielle. Il y, a toujours, il y a toujours la mise en place d'une commission qui s'occupe des investitures. Alors, si par exemple l'UPADES veut euh, réfléchir sur une problématique qui est liée à l'élection présidentielle, l'UPADES convoque toujours le bureau politique ou le conseil national. Récemment, il y a eu la convocation du conseil national pour définir ou bien pour donner notre point de vue sur la question de l'élection présidentielle. Et les conclusions du Conseil national, vous les avez, ont établi que l'UPADES ne devrait pas participer à une quelconque élection parce que en amont, on a trouvé déjà que l'élection était du peu d'avance. Les conditions d'une bonne élection transparente, démocratique bien, et libre euh, n'étaient pas assurées. Très bien, M. Guélor. Nous vous avons compris. M. Fred Makita va réagir sur... Euh... Ok, Dixon Klaus, vous avez dit quels sont les signes qui montrent que la personne est lissouiste quelle, quelle est la vision, les valeurs que prônait euh, le professeur Pascal Ok, Lissou. comme euh, le dit le parti Union panafricaine pour la démocratie sociale. Vous remarquez que la démocratie revient. Mais si aujourd'hui, ceux qui sont en train de gérer ne sont plus des démocrates, est-ce qu'il y a toujours la vision de Lissou Balaba Moi, je vous ai pris des exemples ici. Quand il dit que l'autre a minimisé, 
Est-ce qu'on peut minimiser une situation lorsque tout est un député Moi, en fait, quand il parle des allégations, on ne peut pas venir à la télé et mentir, surtout sur des autorités. Parce que le peuple congolais nous suit. Tu peux te rattraper et poursuivre devant la justice. Donc, je ne viens jamais mentir à la télé. Lorsque tout un élu du parti, un cadre qui n'est pas le moindre, peut garer sa voiture pour vouloir te porter main en route, rien que pour le débat du lucidisme, ce n'est plus quelque chose à minimiser. Le problème aujourd'hui, c'est que nous devons expliquer aux jeunes générations la vraie histoire de l'Isouba. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne savent pas que l'Isouba, en 1979, c'est l'actuel président qui l'avait libéré de la prison à Epena. Beaucoup ne savent pas ça. Et c'est ça qui fait mal lorsqu'on explique ça. Beaucoup ne savent pas aujourd'hui que l'Isouba, parce que lorsqu'il partait à l'UNESCO, c'est le prince Sassou Nguesso qui a écrit à l'UNESCO. Nombreux ne savent pas ça. Et nombreux ne savent pas, les enfants qui sont nés en 2000, 2002, qui ont l'âge de voter aujourd'hui, même en 99, ne savent pas qu'en 92, si le président Sassou Nguesso soutenait Kola, Kola passait président. Donc pour nous, les lissoubistes, il y a quelque part d'abord la reconnaissance. Lorsqu'on comprend que le professeur Pascal Souba, personnel, qui est notre idole, n'est plus, et que son instrument qui nous a laissé est pris en otage par des cadres que je qualifie des cadres véreux, qui font des choses à leur manière, qui ne, qui ne sont pas des démocrates, à la fin, on voulait qu'on fasse quoi On doit expliquer aux jeunes générations la vraie histoire de l'Isouba. Tout ça, je peux même me permettre de dire que le président actuel était l'Isoubiste, puisqu'il a trop fait pour l'Isouba. C'est ça qui fait mal. Lorsque les autres, qui, ils ne vivent que du mensonge, ça veut dire qu'ils se sont accaparés de certaines circonscriptions, là où ils sont élus que sur la base du mensonge, parce que les populations ne savent pas, ne connaissent pas la vraie histoire. Et lorsque nous, les l'Isoubiste, pour ne pas dire le vrai, parce qu'il n'y a pas le vrai l'Isoubiste, ou tu es les subistes ou tu ne l'es pas. Lorsque nous, les subistes, on prend les choses en main afin d'expliquer d'abord sa vraie histoire, ce qui ont contribué donc pour sa vie, comme le prince Asun qui a beaucoup contribué pour les subas, ça fait mal parce que ça trahit, ça déstabilise le mensonge. Lorsqu'on vient dénoncer, il a parlé de siège dans les endroits stratégiques. Mais attendez, le fief, tout parti politique a un fief. Le fief d'abord de les ce n'est pas Dolizy. Est-ce que les cadres sérieux peuvent laisser Dolizy comme ça Il n'y a pas un siège de l'Ipades Là, on parle des gens qui sont sur eux. Si Lissouba Pascal perd son âme dans sa tombe, peut être fier des cadres qui gèrent un parti, ou à Dolézy, le jour de sa mort, on est allé désherber une parcelle clôturée par les tombes. Nous, on était obligés d'organiser de, 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 de notre veillée à la maison, parce que chez moi, il y a des conditions. Non. Monsieur Fred Maki, tu as une question rapidement. Euh, non, non, un peu avant que vous lui posiez la question, il faut écoutez. que je puisse revenir sur euh, certains points qu'il vient de dire. Allez-y. Alors, je constate, alors, il fallait que tu te dévoiles, euh, Monsieur Fred Makita, parce que les exemples que vous donnez pour justifier votre lissoubisme, ce sont des exemples qui ne tiennent pas la route. Pourquoi Je vais vous dire. Un, vous avez cité l'élection de 92 où le président Sassou a soutenu l'issouba, sinon il soutenait Koléla. Vous avez euh, la matérialisation de cet accord du point de vue scientifique, c'est-à-dire la matérialisation scientifique de cet accord. Il je... Ok, il faut lire. Il je... Ok, je vous envoie. Je vous envoie lire les fruits de la passion partagée. Page 68, le professeur Pascal Lissouba parle de cet accord. Il n'y a jamais eu un accord écrit entre le président Sassou... Il pas et le... Non, calme-toi. J'ai la parole quand même. Il n'y a jamais eu un accord de gouvernance, on doit le dire ainsi, entre le président Sassou et le président Lissouba. Ce qui, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que le président Sassou, là je parle du président Sassou, entre guillemets, comme président du comité central du PCT. Voilà. Donc, donc, on voit, on peut même dire le PCT et l'UBADIES aujourd'hui. Voilà le vrai sens du débat. Donc, parce que je n'aime pas parler des hommes, le, 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 le groupe du candidat euh, Sassou, euh, et puis ceux-là ont consulté le groupe du candidat Lissouba. Parce que le président Sassou, très intelligent, il a compris que de l'autre côté, puisque le contrepoids était entre le président Kolela et le président Lissouba, il avait compris que de l'autre côté, il y avait l'extrémisme qui régnait. Donc, si je vais soutenir euh, 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 le président Kolela, s'il prend le pouvoir, je risquerai de perdre des intérêts. Voilà comment il a jugé de l'esprit républicain, de l'esprit de rassemblement, parce que le président Lissouba voulait travailler avec tout le monde. Voilà comment le président Sassou a voulu soutenir le président Lissouba. Et puis, avoir un certain nombre de garanties une fois que le président Lissouba est au pouvoir. Maintenant, quand le président Lissouba vient au pouvoir, il y a un certain nombre de préalables. Le président Sassou fait des préalables. Alors, lui, c'est lui qui a il gagné a le pouvoir. Soutenu. Il n'y a plus de préalables à faire. Puisque toi et moi, noir sur blanc, il n'y a pas un accord de gouvernance signé. 
Voilà comment, euh, face à ces préalables, le président Soubaï dit non. Mais si vous me demandez des ministères stratégiques, ça veut dire quoi Moi, comment je vais faire pour gérer ce pays et le président Lissouba, dans son esprit de la rassembleur, a nommé un certain ministre qui ont accepté, et puis d'autres ont refusé et ont fait la marche pour préparer le coup d'État. Voilà. S'il vous plaît, Dixon, oui. j'aimerais qu'on s'éclaire un peu. Ce qui me fait plaisir parce qu'il se contredit. Il ne reconnaît pas que le prince Sassou a soutenu le Souba, mais vers la fin, il reconnaît parce que lorsqu'il dit que le prince Sassou demande quelques ministères stratégiques, ça veut dire que l'accord n'est pas... Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise pour reconnaître il, va, il, il devait dire quoi Non, il a dit au départ que le prince Sassou, il n'y a oui. pas eu accord... Euh, oui, il a dit qu'il n'y a pas eu accord okay. écrit, il a vous dans, je, dans je, dans je n'ai jamais dit que l'accord était écrit. Hein. Voilà. Moi, vous allez remarquer, lorsque je parle du professeur Pascal du Souba, c'est tellement un grand esprit que certains petits détails que les gens qui ont pris son instrument en otage utilisent pour se maintenir, je n'ai pas rentré dans ça. Parce que quand je dis vous que êtes déjà rentré dans ça puisque vous en parlez. Oui, quand je dis que sur le subit, je sais pourquoi je le dis. Le, le problème, c'est que l'histoire... Il faut nous dire pourquoi. Oui, je le dis. L'histoire de l'Isouba, la vraie, nous prenons notre temps en tant que l'Isoubis de l'expliquer aux jeunes générations. Personne ne va le nier que le président Sassou Nguesso, s'il soutenait Kolela, Kolela par ses présidents. En 92 au deuxième tour. C'est ça plutôt qui fait mal lorsqu'on on base, tu bases ton avenir sur le mensonge. Parce que les enfants qui sont nés en 98 jusqu'en 2004 n'ont pas cette histoire. Et nous, nous sommes là pour les expliquer ça. On les explique ça, c'est pas pour détruire un mouvement, mais c'est pour démontrer qui est l'issoubiste, qui ne l'est pas. Parce que si toi tu rencontres une fausse histoire d'abord de l'issoubiste, tu n'es pas l'issoubiste. Commençons d'abord par dire la vérité. Qui ne sait pas qu'en 79, ça se qui libère le soir de la prison Qui ne le sait pas tu ne sais pas que c'est lui qui a écrit à l'UNESCO. Attends. Donc, pour revenir un peu sur le lissoubisme, ceux qui gèrent le l'UPADES aujourd'hui doivent comprendre que le lissoubisme a existé avant l'UPADES. Quand l'UPADES drainait drainé les foules, à l'époque il était premier ministre, il n'y avait pas l'UPADES. Quand on, les, ceux qui sont allés prendre l'UPADES au Kenya pour le, le ramener au pays, il n'y avait pas l'UPADES. Il a jugé bon que ce lissoubisme soit exprimé dans un parti. Je suis d'accord. Voilà pourquoi je faisais partie de ce parti. Je ne suis pas contre lui, pas de son fait. Moi, mon problème, c'est que le parti aujourd'hui, l'héritage légal que nous a laissé le professeur Ascal Souba est mal géré. Ce n'est plus dans la, sa vision. Donc, qu'est-ce que vous proposez donc Vous proposez quoi Mais qu'est-ce qu que quand, je... quand, 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 tu, quand, quand, tu, quand tu ce parti ou bien on doit. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas tuer. Ce... Vous, vous on ne peut pas tuer ce qui est déjà vous tué. Subis, vous proposez quoi C'est comme si. Vous voulez déchirer le parti Vous oui. allez revenir ou bien vous allez continuer à tirer le droit de votre côté Nous, les lissoubistes, oui. on ne déchire pas ce qui est déchiré. Parce que c'est notre bien commun. Ah, c'est déjà Mais déchiré. seulement que nous, nous expliquons aux jeunes générations et nous rappelons à ceux qui n'ont pas connu l'histoire de l'histoire, la vraie. Pas l'histoire qui permet à certains de se maintenir, par exemple, au Parlement dans le mensonge. Voilà pourquoi vous avez vu à Dolizy, lorsque nous, les lissoubistes, nous avons pris la parole pour dire que les Lissoubis n'ont pas un candidat de l'UPADES. Donc les Lissoubis soutiennent le candidat de l'UPADES. Certains ont tenu des réunions aussi pour dire, n'allez pas voter. Mais en fin de compte, les gens sont allés voter. Donc les Lissoubis sont écoutés aujourd'hui. Très bien, très bien. Mais oui, mais voilà, c'est ça. Euh, les Lissoubis sont écoutés aujourd'hui. Euh, 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 attendez. Vous avez déjà lu au moins, sur le nombre des ouvrages écrits par le procès Pascal Lissouba, vous, vous en avez déjà lu au moins deux ou trois parce que je vous pose cette question-là, vous voulez me faire comprendre, ou faire comprendre aux téléspectateurs que vous connaissez l'histoire de Lissouba. Mieux que vous pouvez autres. mieux expliquer, vous pouvez mieux expliquer la pensée de Lissouba aux Congolais, plus que ceux qui sont dans, dans ces mouvements-là il y a longtemps. Voyez-vous, donc, c'est une démagogie, c'est même du banditisme. Mais vous savez, M. Fred, euh, il faut qu'on se le dise, euh, c'est à cause de votre lissoubisme que vous êtes allé à Dolizy battre campagne et avoir des procurations et chercher même à se faire taper par la jeunesse de Dolizy Pas la jeunesse, par un député que j'ai pas envie de le député de Non, de mais je parce vous que... l'ai dit, s'il okay. vous plaît. Maintenant, et ce, et ce, et ce mouvement, ok, calmez-vous. Est-ce est que, est -ce que cette attitude, cette attitude, c'est toujours, c'est ça, c'est pour exprimer le lissoubisme Vous condamnez quelle attitude Celle du député le, Non, le, non qui votre fait attitude vulgaire, à vous. Non, attendez, le... votre attitude à vous. Quelle attitude Lissouba déjà condamne la manipulation. Voyez-vous vous, vous êtes en train de raisonner comme quelqu'un qui est manipulé ou instrumentalisé. Parce que vous, vous êtes allé à Dolizy pour battre campagne Dolizy, en faveur. Oui, pendant, c'était circonstanciellement. Je vis à Dolizy. Ok, mais pendant l'élection présidentielle, oui. vous êtes allé à Dolizy et vous avez promené de, de, près, de 200, près de 200 procurations. 
Et puis, quand ceux qui vous soutiennent vous donnent de l'argent, vous ne voulez pas donner à la jeunesse. Attends, et ça, cet esprit-là est en harmonie avec l'esprit de l'Issouba. Le vol S'il vous plaît. Si... Ou Comme... alors, la, 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 -dire la corruption. La je corruption. C'est ça, ça la raison qui a poussé à voter député de voler mes portefeuilles. Non Je te dis, toi qui te réclames aujourd'hui l'Issoubiste, est-ce que, ce es, est que cet esprit-là est en harmonie avec l'esprit de l'Issouba. Vous parlez de quel esprit ça, Cet la... esprit, par exemple, qui t'aurait... Ça, qui, ce sont qui... des accusations. Non, non, ce ne sont pas des accusations. Je, je, je sais ce que je dis, parce ah, qu'aujourd'hui, nous, nous, nous sommes au plateau. Je peux vous prendre le téléphone, vous, vous montrer vos images, vous comment vous devez vous faire plateau. taper à Dolizy, à cause du fait que l'argent la qu'on vous a donné, vous n'avez pas pu distribuer à ceux-là que vous avez corrompu. La seule personne... Voyez-vous Non, non, non. J'ai la parole. Personne. Regardez. Si, c'est ça. Euh, Regardez. Est-ce que c'est comme si mon la parole Non, j'ai la parole. Je n'ai pas minutes. encore épuisé mes cinq minutes. Moi, je vous pose la question. La question à laquelle vous devrez répondre, c'est celle de savoir est-ce que cet esprit qui favorise la corruption, qui détruit la démocratie, hein qui détruit la démocratie. Est-ce que cet esprit-là est en harmonie avec l'esprit Est-ce que cet, es cet esprit est en harmonie okay, avec l'esprit Moi, voilà. je sais une chose, que très souvent, le manque d'arguments emmène parfois à la diffamation. Nous, les lesoubistes, nous avons soutenu la candidature du président Sassou Nguesso pour des raisons qui sont connues de tout le monde. Lesquelles Sans le président Sassou Nguesso, les Souba ne passait pas président en 1992. Et on, je l'ai toujours dit sur votre plateau. Si les Souba Pascal était candidat, je ne soutenais pas la candidature, hein c'est par reconnaissance le fait que sans lui les Lissoubis ne prenait pas le pouvoir voilà comment nous l'avons soutenu mais là pour revenir sur ce qu'il dit moi je vous l'ai dit nous sommes sur un plateau de télé la seule personne à Doulis qui a voulu m'agresser en route c'est un député élu qui est au parlement d'élu Pades un député tout un député pas le moindre qui a garé sa voiture parce qu'il a compris la foule qui partait voter. Parce que la population de Dolizy a compris que, effectivement, on nous ment. Et ça, vous allez comprendre ça aussi au législatif prochain. Parce que... Moi, je vais poser une question. Est-ce que vous, à votre statut, vous aviez le droit de drainer ces jeunes de l'UPADES dans le mouvement que vous avez Est-ce que vous aviez le droit Est-ce que le parti vous avait donné ce droit-là Vous agissez en tant que qui à ce moment-là okay, Je vais vous répondre. On ne draine pas les jeunes de l'UPADES. Vous allez comprendre une chose. Okay. Qu'il y a plus de sympathisants que les militants même des partis. Vous allez partir à Talanga, ils ont dit Oh, moi, c'est du PCT. Mais est-ce qu'il a une carte de, de, du PCT Les gens pensent que le fait que l'Issouba était du Nyari, que vous avez pris en otage le parti de Conseil Pascal Lissouba, que tous les habitants du Nyari sont de l'Ipa de Sfo. Il y a des habitants du Nyari qui sont là. Qui Kibangou, par exemple, qui a donné 100% au président Denis Sassou Nguesso. Mais les députés de Kibangou, les de l'Ipa de non Mais pourquoi la foule est allée voter parce que l'Ipadès a demandé qu'on ne vote je, pas. Je vous ai posé la question avec raison, parce que dans un parti, il y a des consignes. Il semble que vous agissez individuellement. Je vous ai dit dès le départ que moi, nous les Lissoubistes, moi je ne suis plus, plus à l'Ipadès. Ah, ah, D'accord. Bien qu'il n'y a pas encore un congrès, parce que j'étais au congrès, mais moi je ne parle pas au nom de l'Ipadès. Moi je parle en tant que Lissoubiste. Et certains cas de l'Ipadès qui n'arrivent plus à se faire entendre dans la République pensent que moi je ne peux pas, nous ne pouvons pas parler au nom de Lissoubiste. Voilà pourquoi il y a ces débats-là. Pour rappeler aux gens qu'on peut être les soubistes sans être à l'UPADES. Et pour rappeler aussi que ceux qui gèrent le parti aujourd'hui sont, ne sont plus dans la vision du professeur Pascal. Très bien. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils ne de sont pas la vision de Non, calmez-vous. Si certains cadres ne sont pas d'accord avec les actes que vous vous posez, vous les soi-disant entre guillemets les lissoubistes, ils ont pleinement raison parce qu'ils ne sont pas dupes. Parce que vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi C'est comme on dit, vous, vous voulez créer une opinion pour justifier une décision. Ça veut dire quoi Dans votre maquillage pur, vous vous maquillez de la cendre de l'issoubisme, mais au fond, vous n'êtes pas lissou, même l'issoubisme. Ça veut dire que ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande d'aller faire, c'est-à-dire par le pouvoir en place. Regardez, les électeurs dont vous parlez à Dolizy qui vont voter, mais ce sont des gens à qui on donne de l'argent. L'Issouba n'a jamais, jamais prôné le fait qu'il faut prendre l'argent les, 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 des fonds publics pour aller donner euh, euh, aux électeurs pour manifester un 100% électoral. Jamais. Mais ça, c'est ce que vous défendez. Vous, à Dolizy, vous dites non, vous traînez les foules. Mais à Dolizy, je, bon, je moi, sais moi, tout je ce qui s'est passé. Moi, je vous vous dites des choses. Est-ce que vous avez des preuves lorsque vous dites... Euh, Très bien, ok, je vous donne des preuves, tout, tout simplement. Okay. Je voudrais plutôt vous poser une question. Oui. Non, non, attendez à... que je... Et vous m'interrompez, je... mais il faut que je justifie. Il y a une question faut que, que je, je, je vous ai quand même vous poser. Non, il faut que je justifie cet argument. Si, c'est vrai, beaucoup de gens disent cela, on oui, prend oui. l'argent de fonds publics. Mais Très bien, il faut okay. toujours, je vais vous justifier euh, l'argument. Bon, vous, vous allez justifier vous après, oui. mais il y a nous une nous question par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Il a dit que le président Sassou a fait des, 
des, des, il a rendu du, 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 des, 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 des services à, au, à M. Pascal Souba. Lui, il pense que suite à ces services-là, il fallait que l'UPADES puisse soutenir le candidat. Ma réponse est simple. Vous avez là donc deux questions et celle de justifier. Oui, que ma réponse on... est d'abord simple. Euh, quel est ce grand homme politique au Congo qui n'a pas rendu de service aux gens mm. Le nom de ce homme politique, c'est qui Qui n'a pas rendu de service aux autres Quand vous dites, je vous, je vous vous renverser la question, donc Lissouba n'a pas rendu de service au président Sassou Alors, vous aujourd'hui, vous, vous, ça n'a pas de sens de prendre un tel argument, c'est trop faible. Parce que quand vous dites non, c'est à cause du fait que le président Sassou a trop rendu des services au président Lissouba. Voilà pourquoi nous, les vrais Lissoubistes, euh, nous avons décidé d'aller soutenir Rapidement, Sassou. Non, vous, êtes allé, vous avez décidé d'aller soutenir le président Sassou parce preuves... que vous avez reçu de l'argent pour faire ce que vous, allez voulu, vous avez voulu faire. Hein? Vous avez été instrumentalisé, vous avez été man manipulé parce qu'au fond, il y a la famine. Il y a une question que vous n'avez okay, pas... Ok, je vais justifier. Nous sommes dans la justification de, euh, de, du fait que L'élection au Congo-Brazzaville, c'est celui qui est au pouvoir, dans le président Sassou, candidat du PCT ou de la, du rassemblement de la majorité présidentielle, qui a plus de moyens, mais qui ne sont pas souvent justifiés. Parce qu'il faut qu'on qu se le dise, nous avons vu les demi-dieux en train de dilapider l'argent des fonds publics. Où est-ce qu'il a travaillé Et si on peut faire, peut-être qu'il peut être quelqu'un qui partage de façon naturelle, mais il faut qu'on puisse... Euh, il faut qu'il puisse justifier la source de ses revenus. D'accord. Voilà Et le les problème. téléspectateurs ont compris. S'il plaît, monsieur Fred Makita, vous, vous allez rapidement. comprendre qu'il n'a pas justifié ce qu'il a dit. Parce qu'il a parlé de Fred Makita qui a autorisé distribuer de l'argent pour que les gens votent. C'est ça, en fait, que Fred Makita est en train de corrompre. Quand il parle de la manipulation, au départ, il a dit ici, non que cette émission, l'invité, c'était le président de la JUPADES, Sylvain Madoulou, mais qui l'a envoyé. Mm -hmm. On peut parler aussi de la manipulation, alors Non. Je suis, je suis porte-parole de la justice. C'est une délégation. C'est une délégation de pouvoir. Parce que nous, on ne confond rien. L'Eli Soubiste. <rire> je répète bien, l'Eli Soubiste. <rire> Certains sont à l'UPADES et d'autres qui ont déjà quitté. Nous avons pour devoir de mémoire, pour donner la, la vraie histoire de l'Isouba aux jeunes générations. Cette histoire consiste à mettre le lien. Parce que l'histoire, en fait, concernant l'Isouba et le président Sassou. Et ça, personne ne dira le contraire. S'il vous plaît. Lorsque les gens ont compris, je dis bien qu'aujourd'hui, dans le fief du professeur Pascal Soudan de l'IPADES, ils ont compris qu'avec cet emblème qu'ils ont gaspillé, ils ne peuvent plus convaincre. Ils doivent passer par des menaces, comme c'est qu'a fait ces députés qui voulaient me porter main. Donc, un lissoubiste n'est pas obligé d'être à l'IPADES, mais plutôt, les lissoubistes connaissent l'histoire de l'Isouba, il aime l'Isouba, il est démocrate, il vit dans la démocratie, et au cas où il n'y a pas un candidat lissoubiste, il accompagne celui qui a trop fait pour l'Isouba. D'accord. Alors, euh, M. Fred Makita, le ton est contre nous, euh, comme disent euh, certaines personnes. Mais rapidement, avant de, 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 de clôturer, euh, euh, quel est votre message, votre dernier mot Qu'est-ce que vous avez à cœur et que vous aimeriez justement sortir ici En, quelques, en, en une minute, s'il vous plaît, parce que nous allons écouter aussi M. Je dirais que j'ai très mal au cœur parce que depuis mon enfance, euh, l'Isouba pour moi c'est un idole. Donc voir aujourd'hui que je suis sur un plateau de télé en train de dévoiler la mauvaise gestion de son héritage qui est aujourd'hui pris en otage par des cadres véreux, ça me fait mal. Mais que cela ne tienne, on a vu des grands cadres comme le Nkwame Nkrumah, le parti de Nkwame Nkrumah au Ghana, moi j'étais étudiant au Ghana, ne prend plus peut-être le pouvoir. Mais ils accompagnent d'autres candidats parce que le parti est affaibli. Il y a plein de partis, des grands esprits comme ça. Il faut que les gens apprennent à reconnaître et à accepter la réalité du terrain. Aujourd'hui, l'instrument laissé par le professeur Pascal Sobaké du Pades n'est plus dans sa vision. C'est géré par les gens qui ont fait de ça leur fonds de commerce, un business personnel. D'où nous, les lissoubistes, on ne se reconnaît plus dans cette vision. On s'est dit, en tant que lissoubistes, on fait la volonté de la démocratie. On accompagne celui qui a tout fait ou sinon qui a beaucoup fait pour l'Issouba. D'accord. On accompagne celui qui a beaucoup fait pour le président Pascal Issouba. Rapidement, M. Guillaume, on vous écoute. Bon, un mais dernier, euh, pour cette émission, justement. Un, tout simplement, je vais dire ceci, que le mouvement, le lissoubisme, je peux dire, 
c'est un mouvement des manipulateurs. Pourquoi Parce que les constituants de ce mouvement trouvent des faveurs de l'autre côté du PCT et ils manipulent les militants de l'Ipadiès de Rien. Alors, euh, ce que, ce que j'allais aussi donner comme information à M. Freud, euh, Freud Makita, qui se passe pour un lissoubiste. Il ne faut pas que le débat sur l'issoubisme ou l'UPADES aujourd'hui soit un débat, une sorte de digression simple. Mais aujourd'hui, il y a le président Giscard Madoulou, Sidouane Madoulou, le président de l'UPADES, qui a écrit un ouvrage publié euh, aux éditions euh, L'Armatan. L'UPADES est la pensée du professeur Pascal Lissouba. Il faut se le procurer. Parce que là-dedans, les informations qui y, 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 y sont investies sont des informations très scientifiques. Et puis, c'est très politique et c'est très, très rassembleur. Donc, il faut euh, euh, se le procurer pour avoir normalement la, euh, des assises, des assises nécessaires pour pouvoir parler. Très bien, le, le, le message voilà. est, est, est passé. Mais on nous fait comprendre qu'il y a deux, trois minutes encore qui nous restent rapidement. Monsieur Fred, rapidement. Dixon Klaus, je ne cesserai de pour vous dire que Lissouba Pascal, ses grands esprits, était un démocrate. Et pour être lissoubiste, il faut être démocrate. Donc ceux qui gèrent son instrument aujourd'hui, qui ne sont pas démocrates, ils vendent le siège sans rendre compte jusqu'à aujourd'hui. Ils ne respectent pas le délai de, de mandat, donc ils ne sont pas des démocrates. Donc nous les lissoubistes, nous sommes des démocrates, nous reconnaissons ça. Et aujourd'hui, nous les lissoubistes, nous ne pouvons jamais oublier que ce grand homme qui est lissouba, c'est grâce au président Sassou Nguesso qu'il était libéré de la prison et peiné en 79. C'est grâce au président Sassou Nguesso qu'en 1985, il s'est retrouvé à l'UNESCO. Et c'est grâce au président Sassou Nguesso qu'il a battu Kola en 92. D'où aujourd'hui, il y a des lissoubistes même qui sont au PCT. Très mais bien. qui sont lissoubistes. Et il y a des lissoubistes qui ne sont pas dans un parti politique. Donc il ne faudrait pas que parce qu'on a pris en otage un parti politique, qu'on a même modifié les textes, qu'on puisse se dire non, personne ne peut parler de lissoubistes. D'accord. Ok, le, le message est passé rapidement, Fechnel. Euh, un dernier mot. Non, mais les trois minutes, vous pouvez aussi me, la, me, la, me les accorder. Moi, moi, même une minute aussi, parce qu'on euh, ne fait plus comme ça. Vous lui avez accordé. Nous, 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 nous sommes à la fin. Nous, nous sommes devons, à la fin. Nous devons euh, départager les trois minutes. Nous sommes à la Alors, fin. Alors, Klaus, moi, c'est les interrogations. Et je me dis, que devient du PADES Est-ce que ça devient une étoffe qui se déchire entre la vieille génération et la nouvelle génération donc, euh, les membres de l'UPADES, ceux qui dirigent ce parti, ont droit à expliquer au, à la population congolaise que devient l'UPADES. Voilà, et, et euh, chers téléspectateurs, si vous voulez justement découvrir la pensée, la vision euh, du professeur Pascal Issouba, qui non, est UPADES et la pensée politique du très bien Pascal Nissouba. Très bien. Et le, le, le livre existe et se vend si, aussi. Si, si, même en ligne, même euh, à l'armatan. Très bien. Oui. Alors, donc, euh, c'était Convergence et Révolution culturelle. Nous avons reçu ici des jeunes politiques qui réfléchissent pour l'évolution, non seulement de leur parti, mais aussi de la patrie. C'était Convergence et Révolution culturel. Chers téléspectateurs, nous vous disons bonsoir. Hey.